హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ఎస్ జులై మంత్ స్టార్ట్ అవ్వగానే రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి కానీ అందులో ఒక సినిమా గోపీచంద్ గారితో అయితే ఇంకో సినిమా సందీప్ ది సో ఎస్ జార్జ్ రెడ్డిలో ఆల్రెడీ వంగ వీటిలో మనం తన అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ చూడడం జరిగింది అయితే మనం కొంతమంది హీరోస్ని మన ఇంట్లో అబ్బాయి మన పక్కింట్లో అబ్బాయి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అలానే తను కూడా కనిపిస్తూ ఉంటారు బట్ పవర్ఫుల్ రోల్స్ ప్లే చేసినా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని అయితే తను సంపాదించేసుకున్నాడు అని చెప్పాలి సో గంధర్వ సినిమాతో మరొకసారి సందీప్ మాధవ్ మన అందరి ముందుకే వస్తున్నారు అనమాట మరి ఈ ఫిలింకి సంబంధించిన పాటలు ట్రైలర్ ఆల్రెడీ మీరు చూడడం జరిగింది అండ్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ జులైకి మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మీ ముందుకు వస్తుంది మరి ఈ ఫిలిం గురించి మాట్లాడడానికి మనతో పాటు సందీప్ ఉన్నారు కాబట్టి అదే శాండీ ఉన్నారు కాబట్టి సాక్ చేద్దాం రండి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సీరియస్ తెలుసా అంటే నానికి ఇలా కొంతమంది హీరోస్కి ఆ ఇమేజ్ ఉంటుంది సో మన ఇంట్లో అబ్బాయి అని చెప్పి అండ్ చాలామంది ధైర్యం కూడా ఉంటుంది ఓకే మనం మనం రావచ్చు యూనో ఇలా కొంచెం ఈ ఫీచర్స్ ఉంటే మనం కూడా రావచ్చు మనం కూడా చేయొచ్చు అని ఉంటుంది అండ్ ఆ ఓన్ ఫీలింగ్ వస్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటాయి చాలా మంది అలా చెప్పారా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అంటే కంపారిజన్ ఇలాగే ఉంటుంది రైట్ రైట్ సో గంధర్వ చాలా అంటే ఈ టైటిల్ గురించి చాలా మంది మాట్లాడుకున్నారు అనమాట ఫస్ట్ అసలు నాకు గంధర్వ అంటే ఏంటో తెలీదు అంటే ఎప్పుడు యవ్వనంగా ఉండేవాళ్ళని గంధర్వ అంటారట అంటే మనది యక్షులు కింపురుషులు దేవతలు ఇందులోకి వచ్చేదే గంధర్వ కూడా రైట్ గంధర్వ కన్య గంధర్వలు అంటే వాళ్ళు అందంగా ఉంటారు మంచి పాటలు పాడతారు వాళ్ళు ఎప్పటికీ నిత్య యవనంగా ఉంటారు ఓ మరి ఈ సినిమా చేసే వాళ్ళకి కూడా అలాంటి ఏమన్నా అలవాట్లు ఉంటాయా అంటే నిత్య యవనంగా ఉంటారు అనేది నాకు తెలియదు బాగా పాడతారు అరే పాటలు లేదు అంటే సినిమాలో పాటలు సింగర్స్ పాడే సార్ నేను పాడినట్టే ఉంటుంది కానీ మీరు పాడినట్టే ఉంటుందా మీరు లిప్ ఇచ్చారు అంతే కదా లిప్ ఇచ్చాను సో సింగర్స్ గంధరాల కన్నా బాగా పాడారు సునీత గారు కూడా పాడడం విన్నారు సునీత గారు పాడడం చాలా బాగా అంటే మంచి సింగర్స్ పాడడం వల్ల సినిమా పాట కూడా మంచి అందం వచ్చింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండ్ అసలు ఈ స్టోరీ అంటే ఎప్పటికీ మీరు దీంట్లో ఎంగానే అంటే మరీ ఎక్కువ రివ్యూల్ చేయొద్దు ఫస్ట్ జూలైకి మేము థియేటర్కి ఎలాగో వెళ్తాం కాబట్టి సో బిఫోర్ దట్ అంటే దీంట్లో ఏమన్నా ఎప్పటికీ ఇలానే యవ్వనంగా ఉండేది ఏమన్నా కనిపిస్తుందా పైగా ఈ డైరెక్టర్ గారు ఏదో ఏమంటారు దాన్ని టానిక్ లాంటిది ఏదో ఇస్తున్నారట అచ్చ తెలుగులో నాకు రాలేదు అందుకని నేను టానిక్ అని యూజ్ చేశాను ఆయన ఏమన్నా ఇవ్వడంతో ఎవరైనా అలా ఉండడంతో ఇలాంటి కథ రావడం జరిగింది అఫ్సర్ గారికి అంటే ఆయన కొన్ని పాయింట్స్ ఇజ్రాయెల్ సైంటిస్టులు ప్రూవ్ చేసిన కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయండి ఓకే అంటే మనిషికి బాడీలో టెరామైట్స్ అనేవి ఉంటాయంట నాకు సరిగ్గా తెలీదు గుత్రాట్లో టెరా టెరామైట్స్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటాయంట దానిపైన క్యాప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ క్యాప్ అనేది మనకు బాడీలో ఉన్న ఆక్సిజన్ బట్టి మన బాడీ తీసుకునే స్థాయిని బట్టి ఆ క్యాప్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు అది ఒక పదహారు ఏళ్ళ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి తగ్గిపోవడం మొదలెడుతుంది బాగా సో తగ్గిన కొద్దీ మనం మొసలవుతూ ఉంటాం సో ఆయన దీని మీద రీసెర్చ్ చేసిందే దానికి ఈ అంటే ఈ పాయింట్ అనుకుంటారు రీసెర్చ్ చేశారు సైంటిస్టులు కూడా మాకు టైంకి వాళ్ళు ఒక ప్రూవ్డ్ లాజికల్ తీరీ తీసుకొచ్చారు ఓకే సో దాన్ని బేస్ చేసుకునేది కాదు దాన్ని కూడా బేస్ చేసుకునే ఓకే ఓ నిజంగా అలాంటి డ్రింక్స్ ఉన్నాయా మామూలుగా అంటూ ఉంటాం కదా అమృతం తాగితే ఎప్పుడు అలానే మైకేల్ జాక్సన్ ఉన్నారు కదండి మైకేల్ జాక్సన్ దగ్గర ఆక్సిజన్ ఛాంబర్ ఉండేది సో ఆయన ఎప్పుడు యవనంగా ఉండడం కోసం స్కిన్ యంగ్ గా ఉండడం కోసం ఆయన ఆక్సిజన్ ఛాంబర్ లో ఎక్కువ గడిపేవారు అనమాట సో ఒక ఆక్సిజన్ లో మనం ఎక్కువ సేపు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సమ్ గ్యాసెస్ ని మనం ఫిల్ చేసి అందులో ఆ ఛాంబర్ లో మనం ఉండగలిగితే మన వయసును మనం వెనక్కి తీసుకురావచ్చు అది ఆల్రెడీ ఇజ్రాయెల్ సైంటిస్ట్లు ప్రూవ్ చేశారు సో ఆ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకున్నాను కాదు కానీ దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఓ దాని వల్ల వచ్చే కష్ట నష్టాలు కూడా ఉంటాయి ఈ సినిమాలో అంటే కష్ట నష్టాలు ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవరంగా ఉన్నావు అదే కదా మన వాళ్ళంతా చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా ముసలి వాళ్ళు అయిపోతుంటారు అదే కదా మనం చేసుకున్న వాళ్ళు ఏమో ముసలి వాళ్ళు అయి ఉండి మనం ఎవరంగానే ఉంటే అదే మామూలుగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు అనుకోండి భర్త ఎంగ్ ఉండిపోయి భార్య ముసలి అయిపోయింది అనుకోండి ఈగో వచ్చేస్తుంది కదా ఈగో నా మామూలుగా కాదు అసలు సో అలాంటిదే ఇది కూడా ఈగో కాదు కానీ దీంట్లో ఈగో కూడా ఉంటుంది అది కొంచెం హీలీరియస్ గా కామెడీగా ఉంటుంది ఓకే చెప్పాలంటే ఫిక్షనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా అండి ఫిక్షనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఓకే సో దీంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్ గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ అఫ్సర్ గారు ఈ ఫిలిం వచ్చి ఈ ఐడియా మీకు చెప్పినప్పుడు అండ్ మిమ్మల్ని ఎక్సైట్ చేసి అండ్ ఓకే నేను చెయ్యాల్సిందే అనిపించ
అంటే అక్కడ అక్కడ మిలిటరీ ఆఫీసర్గా కనపడినప్పుడు ఏంటంటే అతను కొంచెం స్టబ్బన్ పర్సన్ లాగా కొంచెం మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ లాగా ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఏంటంటే అతనికి ఒక తెలియని ఒక పెయిన్ వచ్చే పెయిన్ ఉంటుంది మనిషిలో అంటే నేను నేనేం చెప్పుకోలేకపోతున్నాను నా ఐడెంటిటీ పోయింది ఇప్పుడు మనకి ఆధార్ కార్డులు వచ్చాయి సెవెంటీ వన్లో ఆధార్ కార్డులు లేవు సెవెంటీ వన్లో ఉన్న మనిషికి ఆధార్ కార్డు ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిందే దేవడైన ఆధార్ కార్డు అడుగుతున్నాడు వాడికి దగ్గర అది కూడా ఉండదు సో ఏ ప్రూఫ్స్ లేవు అతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తెలియదు సో సొంత ఫ్యామిలీ ఉన్నా సరే సొంత ఫ్యామిలీ ఎవరు గుర్తుపట్టట్లే ఇది నేనే అంటే గుర్తుపట్టడం అంటే సిమిలర్ గా ఉన్నాం అనుకుంటాడు కానీ యాభై సంవత్సరాల తర్వాత మనిషి వచ్చేస్తాడు అని అవడు అనుకోడు సో వైఫ్ ఒప్పుకోదు కొడుకు సస్యమీర ఒప్పుకోడు మనవడకి ఏం అర్థం కాదు ప్రపంచానికి అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న హీరో అండి హీరో క్యారెక్టర్ సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ నచ్చి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ నచ్చి సో ఇది ఏదో మనకి వర్కౌట్ అయ్యి ఇలా బాగుందని చెప్పి చేద్దాం అనుకున్నాను రైట్ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదైతే పోస్టర్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇలాంటి ఇలాంటి సీరియస్ లుక్ ఉన్న సినిమాలు చేయడం జరిగింది వన్ జార్జ్ రెడ్డి కానీ వంగవీటి కానీ సో ఎందుకు శాండీ అనగానే కొంచెం అంతో ఇంత సీరియస్ ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారా అంటే ఏం లేదండి నన్ను ఆడియన్స్ ఫస్ట్ అలా చూసారు నాకు రామ్ గారు మార్చి పెరగంటే శాండీ నిన్ను ఆల్రెడీ అందరూ కూడా ఒక సీరియస్ రోల్ లో ఇలాంటి రోల్ లో నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారు సో నువ్వు అది మెయింటైన్ చేయి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదైతే కావాలో అదే మనం ఇవ్వాలి ఫస్ట్ రైట్ సో ఇది టోటల్ సీరియస్ రోల్ కాదు బట్ సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చినప్పుడు సీరియస్ అవుతాడు ఓకే ఓకే సో హీరో క్యారెక్టర్ నాకేమర్థమైందంటే హీరో క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సీరియస్ గానే ఉంటుంది ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫన్ని ఇతను చేసిన పని వల్ల ఫన్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా అంటే ఫ్యామిలీ ఫిలిం ఇది అంటే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అంటే స్టోరీ గురించి అనట్లేదు సో ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ అన్నయ్య అండ్ డైరెక్టర్ కి మీరు బాగా ఫ్రెండ్ సో ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఫిలిం అయింది ఆల్ టుగెదర్ అన్ని కలిపి డైరెక్టర్ గారు నేను కూడా యాజ్ లైక్ బ్రదర్స్ లాగే ఉంటాం అవును ఎప్పటి నుంచో ఉన్నట్టు ఉంది కదా మీరు అంటే యాక్చువల్లీ సినిమా కథ చెప్పినప్పటి నుంచి మాకు పరిచయం బట్ అది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది అంటే లాక్ డౌన్ లో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం లాక్ డౌన్ లో పరిచయం అయిన వాళ్ళందరూ లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్ వరకు ఎందుకంటే లాక్ డౌన్ లో ఎవరి పరిచయం అయితే వాళ్ళతో తిరుగుతుంటాం కదా కొత్త వాళ్ళని కలిసి ఛాన్స్ తిరగడానికి కూడా లేదు జూమ్ కాల్స్ వాట్సాప్ లే కదా సో ఫన్నీ ఫాక్స్ గురించి చెప్పండి వాళ్ళ బ్రదర్ చాలా కామ్ గా ఉన్నారు ఆయన అయితే ప్రొడ్యూసర్ అవునండి ఆయన ఏంటంటే ఆయన లైక్ కార్పొరేట్ పర్సన్ వాళ్ళకి ఏ టు జెడ్ అనే ఒక ఏ టు జెడ్ అనేది యాక్షన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అని మ్యాన్ పవర్ సప్లైంగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఉంది అండ్ వాళ్ళు బ్యాక్ అంటే మిలిటరీ బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి వచ్చిన మిలిటరీ అంటే డిఫెన్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ డిఫెన్స్ నుంచి ఆయన వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చే సుబాని గారు ఆయన నావీ నుంచి వచ్చారు డైరెక్టర్ అలా తమ్ముడు ఒకసారి వచ్చి మన మిలిటరీ నుంచి వచ్చారు సో సో మిలిటరీ బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఈ కథను బాగా ఇష్టపడి ఆ మిలిటరీని నేను ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా ఇప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాక్టర్ చూడగానే ఒక ఇది వస్తుంది సో అలా వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్ బాగా ప్రేమించారు అనమాట ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా సుబాని గారు కూడా ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ కథను అని చెప్పేసి అని బాగా నచ్చింది ఆయన కూడా మంచి టేస్ట్ ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఇదే చేద్దామని కూర్చున్నారు దీని మీద రైట్ సో మిలిటరీ బ్యాక్ డ్రాప్ అంటున్నారు అంటే దీనికి కూడా అంటే దేశానికి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా ఓన్లీ ఇది ఒక పర్సన్ కి అక్కడ నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత జర్నీ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ కోసం అంటే ఒక యుద్ధంలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ అండి ఓకే ఆ ఇన్సిడెంట్ వల్ల హీరోకి హీరో ఫ్యామిలీకి ఏం జరిగింది ఏం నష్టపోయారు ఓకే అనేది సినిమా సో ఆ ఇన్సిడెంట్ దాకానే మిలిటరీ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత అతను ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను మిలిటరీ అని నమ్మడు అనమాట ఓకే సో బేసిక్ గా నేను విన్నది ఏంటంటే ఇది హిమాలయాలు అటువైపు కూడా కొంచెం షూట్ అది మంచిగా జరిగిందని విన్నాడు కానీ నాకు ఎప్పుడు హీరోయిన్ల మీద చాలు కలుగుతుందండి అక్కడ చేసినప్పుడు అబ్బాయిలు మాత్రం మొత్తం వేసుకుంటూ ఉంటారు అమ్మాయిలు మాత్రం ఆ సిల్క్ ఆ శారీస్ లో అలా పాపం ఆ చలిలో ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది అనేది నాకే అనిపించింది బాగా అనిపించింది ఇప్పుడు హీరోయిన్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక వేవ్ చేయాలంటే మనం అది ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మేమేంటంటే మూడు స్వెటర్లు వేసుకున్నాం పాప అమ్మాయికి ఏంటంటే అసలు కవర్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు
కష్టమే చాలా కష్టపడుతున్నా ఆమె పాపం నా దగ్గర అండ్ గాయత్రి ఆల్సో దే గాయత్రి కూడా మంచి ఆర్టిస్ట్ అండి ఓకే సో అమ్మాయి ఈ సినిమాకి రావడం చాలా ప్లస్ అయింది అని చెప్పాలి ఎందుకంటే కొన్ని సీన్స్ లో మనం బేస్ లో నా అమ్మాయి అన్నమాట ఓకే ఇంటర్వ్యూ బ్యాంక్ గాని ఆ అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది బేస్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఆ ఇంటర్వ్యూ బ్యాంక్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది అంటే అంటే నిలబెట్టేసింది ఆ అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూ ని అని అనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ సాయి కుమార్ గారు ఆల్సో ప్లేయింగ్ ఏ రోల్ యా యా సాయి కుమార్ గారు అండ్ మన బాబుమోహన్ గారు వాళ్ళది కాంబినేషన్ అన్నమాట సో వాళ్ళతో జర్నీ కూడా నాకు చాలా హ్యాపీ జర్నీ అంటే సాయి కుమార్ గారితో ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా చేద్దాం అంటే మాకు ఆయన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సో ఆయనతో ఎప్పటి నుంచో కలవాలి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ కుదరలేదు ఈ సినిమాతో అలా కుదిరింది ఇంకోటి కుదరలో ఇంకా బెటర్ అంటే నా కొడుకు క్యారెక్టర్ చేయడం ఆయన ఇదేదో చాలా కొత్తగా ఉంది మీ కొడుకు క్యారెక్టర్ సాయి కుమార్ గారు అనమాట ఓకే కొడుకుకి యాభై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళ తండ్రికి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయి ఓ గందర్వ కదా సో ఒక ఏజ్ ఒక 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 ప్లేస్ లో స్టాప్ అయిపోయింది చాలా ఫన్ క్రియేట్ అయ్యేది మేమీ ఈ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఏమో కదా ఇక్కడే బాగా ఫన్ క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అని కలిసిన తర్వాత కలిసి ఉంటారు అది చూసి ప్రపంచం వేరేలా తీసుకుంటుంది ఏంటి కుర్రోడు వచ్చేసి ఇలా చేశాడని అయ్యయ్యో అది సాయి కుమార్ గారికి డైజెస్ట్ అవుతుంది నాకు తెలిసి మళ్ళీ మీరు మొత్తం రివీల్ చేస్తున్నారేమో అని నా ఫీలింగ్ ఇది కథ కాదు కదా కథ కాదా ఓకే కామన్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నా ఓకే సో దీని వరకు ఫన్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది ఓకే సో మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ సాయి కుమార్ గారు అయితే ఇక్కడ అండ్ బాబు మోహన్ గారిని ఎలా చూడబోతున్నాం మనం అంటే చాలా రోజుల తర్వాత కదా బాబు మోహన్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు మా సినిమా చేయడం జరిగింది ఆయన్ని సేమ్ మళ్ళీ ఆయన అదే కామెడీ టైమింగ్ అదే ఉంటుంది బట్ దీంట్లో బాబు మోహన్ గారు ఏంటంటే కామెడీతో పాటు చిన్న సీరియస్ థింగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే ఆయన సెటైరికల్ గా అంటే ఒక సమాజం మీద ఒక చిన్న సెటైర్ వేస్తుంటారు పొలిటికల్ సెటైర్ వేస్తుంటారు సో ఫన్ బాగా క్రియేట్ అయింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన ఒక సీరియస్ రోల్ లో చూస్తాడు ఓ ఒక టైమ్ లో ఓకే ఓకే ఓ భయపడతారు కూడా అన్న అయితే ఆయన అంత ఎంతో భయపడతారు ఓకే అండ్ సాయి కుమార్ గారు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అని చెప్పారు మీరు బట్ సాయి కుమార్ గారు హిస్ వెరీ ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ అని చెప్పొచ్చు యూనో హీ హ్యాస్ దట్ బేస్ వాయిస్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీథింగ్ హీ హ్యాస్ సో ఆయనతో చేసినప్పుడు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్ గా యూనో బయట పార్టీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ లో కలిసేటప్పుడు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వేలో అనుకుంటుంది బట్ వన్ టు వన్ ఇలా ఆపోజిట్ లో చేసినప్పుడు యాక్షన్ రియాక్షన్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ నో సో ఆయనతో చేసినప్పుడు ఆ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నారు బేసిక్గా ఇప్పుడు సాయి కుమార్ గారు లాంటితో చేస్తున్నప్పుడు చిన్న నర్వస్నెస్ ఉంటుంది పెద్ద ఆర్టిస్ట్ చేస్తున్నాం ఆయన టైమింగ్ ని మ్యాచ్ అవ్వాలి బట్ అక్కడ వచ్చాక ఆయనతో ఒక రెండు నిమిషాలు కూర్చున్న తర్వాత అది కనపడిన ఎవరండి ఆయన జస్ట్ ఈ ఫీల్స్ లైక్ ఎస్ అన్న అనమాట నన్ను వెరీ ఫ్రెండ్లీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అంటే నాది ఏమైనా ఉన్నా సరే ముందే చెప్తారు అంటే నా దగ్గర నుంచి ఎలా తీసుకోవాలి అని తెలుసు సో ఆ వర్క్ కూడా చాలా హ్యాపీగా జరిగింది చాలా సపోర్టివ్ గా జరిగింది నాకు నాకు వాళ్ళతో అంటే ఇలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం వల్ల నాకు కొన్ని విషయాలు తెలుసు సినిమాలో ఓకే యాక్టింగ్ విషయంలో ఆ డైలాగ్ మనం ఎలా డెలివరీ చేయొచ్చు మోడ్యులేషన్ మోడ్యులేషన్ చేయొచ్చు ఈ సీన్ కొంచెం అటు ఉంటే దీన్ని ఇలా ఎలా తిప్పచ్చు సో ఇవన్నీ ఆయన చూసి నేర్చుకున్నాను బాగా నాకు తెలిసి రామగారి స్కూల్లో మీకు చాలా వరకు ఒక పెద్ద రామగారి స్కూల్లో ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర నేర్చుకున్నా ఇక్కడ కో ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నేర్చుకున్నది మీరు కదా సో నిల్చున్నప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడడం ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ ఇస్తే బాగుంటుంది చెప్పి చాలి అంటే ఆయన నాకు గైడ్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా ఇంకొక ఇంకొక రియాక్షన్ ఇక్కడ ఓకే అలాంటిది నాకు బాగా ప్లేస్ అంటే ఇది నేను నెక్స్ట్ మా యూజ్ చేసుకోగలను చాలా వచ్చింది అనమాట అయితే చాలా తీసుకున్నారు మీరు సాయి కుమార్ గారి దగ్గర నుంచి మీ రెమ్యూనరేషన్ నుంచి ఎంతో కొంత మనం పంపించాలి ఒక చెక్ సాయి కుమార్ గారికి అండ్ ఐ హ్యావ్ ద మెన్షన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు హియర్ బికాస్ శాండి ప్రపంచానికి తెలియడానికి రీజన్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ యూనో ఆర్జీవి కూడా సో ఆయనతో ఎలా అనిపించింది యూనో ఆయన కొంతమందికి చాలా బాగా అర్థం అవుతారు కొంతమందికి కొంచెం భయంకరంగా అర్థం అవుతుంటారు కొంతమందికి అసలు అర్థం అయ్యి అర్థం కాకుండా ఉంటారు సో ఒక ఒక టైప్ ఆయన అలా ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు లాస్ట్ లో ఏదైతే ఉందో అది ఆప్షన్ సో మీకు ఎలా అర్థం అయ్యారు అండ్ అర్థం అవడం అంటే ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన ఫస్ట్ 
మనం దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడితే అంత పెద్ద డైరెక్టర్ తో వర్క్ చేస్తాను ఫస్ట్ నేను టెన్షన్ పడ్డాను అంటే రామ్ గోపాల్ రావు అంటే జోక్ కదా నేను ఫస్ట్ సినిమా రామ్ గోపాల్ రామ్ గారితో చేయడం అంటే నేను ఫస్ట్ నెర్వస్ ఫీల్ అయ్యాను ఎప్పుడైతే ఇలా ఆయనతో కూర్చున్నానో అసలు ఆ నెర్వస్నెస్ కనపడిన ఆయన వెరీ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ అనమాట ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క వీక్నెస్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ఉంటది కదా మీకు మీకేంటి అసలు మూవీలో అంటే శాండీ ఇది బాగా చేయగలుగుతారు శాండీకి ఇది కొంచెం నర్వస్నెస్ లైక్ సందీప్ కి కొంచెం ఈజీ ఆర్ డిఫికల్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఫై యూ ఏంటి అంటే నాకు అలవాటు బయోపిక్లు చేయడం వల్ల రొమాంటిక్ సీన్స్ అమ్మాయిలతో సీన్స్ కొంచెం లవ్ బోల్ సీన్స్ కొంచెం ఇబ్బందిగా కష్టంగా ఉంటాయండి బయోపిక్ లో వైఫ్ ఉంటారు కదండి అంటే వైఫ్ ఉంటుంది బయోపిక్ లో ఎప్పుడు కూడా ఆ క్యాడ్ రొమాన్స్ చేయదు కదా రొమాన్స్ చేయమంటే వచ్చినప్పుడు కొంచెం కష్టం అనిపించింది మిగతా అన్ని కష్టం అని కాదు కానీ ఇది మాత్రం కొంచెం కష్టమే రొమాన్స్ రొమాన్స్ చేయడం చాలా కష్టం చాలా కష్టం రేపు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా చాలా పెద్దగా రాస్తారు వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద రొమాన్స్ చేయడం కష్టం అంటే మీరు బయట చాలా రొమాంటిక్ పర్సన్ అని రాస్తారు శాండీ అవుట్ సైడ్ చాలా చెప్పారు స్క్రీన్ యాక్టింగ్ గురించి చెప్పారు ఓకే ఓకే రియల్ లైఫ్ లో సందీప్ రియల్ లైఫ్ లో ఇంకా నాకు పెళ్లి అవ్వలేదు కాబట్టి అది చెప్పాడు ఓ మై గుడ్నెస్ ఓకే మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం వచ్చి రాసుకోండి నేనైతే క్యాప్షన్స్ ఇవ్వాలని అనుకోవట్లేదు యా సో ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అన్నారు ఇందాక సాయి కుమార్ గారు మీరు అంటే ఇండస్ట్రీ బ్యాక్డ్రాప్ ఏమన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమన్నా ఉండిందా మీకు ఇండస్ట్రీతో రిలేషన్స్ ఆర్ కాంటాక్ట్స్ ఉండిందా బిఫోర్ యూ అంటే మీరు వచ్చే ముందు మా వన్ ఆఫ్ అంటే ఒక గ్రాండ్ ఫాదర్ నాకు ఆయన కేకే శర్మ ఉన్నారు సో ఆయనకి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో అలా మాకు బాగా పరిచయం మీకు మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ ఉన్నారా కేకే శర్మ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఆర్టిస్ట్ ఒక ఆయన ఉండేది బ్లాక్ అండ్ వైట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ జమానాలు అంటే జాపన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు కరెక్ట్ 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 ఓ ఆయన మీకు తాతయ్య అయ్యా తాతయ్య అవుతారు ఓకే సో మీకు ఎప్పుడు ఈ యాక్టింగ్ కి కీడ దిమాగ్ లో అంటే బ్రెయిన్ లో చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే దాని ఆమ్ 3 ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి నేను స్కూల్ స్టేజ్ డ్రామాస్ చేయడం ఓకే సోలో అంటే అప్పుడు నేను ఒక ఎల్కేజి అనుకుంటా ఎల్కేజి లో అత్తర్ సాహిబ్ అని సోలో పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను అత్తర్ సాహిబ్ అత్తర్ సాహిబ్ అంటే అత్తర్ అనుకునే సాహిబ్ అన్నమాట సో దాంట్లో ఫన్నీ సో అంటే ఫన్ ఉంటుంది అనమాట సోలో పర్ఫార్మెన్స్ అక్కడి నుంచి నాకు యాక్టింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ సో ఎప్పుడు ఏ యాన్యువల్ డే వదలలేదు సో అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ నాకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ అని ఇట్లా వచ్చింది సో కాలేజ్ లో చాలా మంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండింది ఫీమేల్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఫీమేల్ ఫ్యాన్ అంటే స్టేజ్ మీద కనిపించే వాళ్ళకి ఎంతో కొంత బ్యాక్ బెంచ్ అయినా కూడా సంథింగ్ ఏదో అంటే నేను చిన్నప్పుడు అంటే బాగా డాన్స్ చేసి వాడిని స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ పాటలు చేయడం నాకు అలవాటు బాగా ఇష్టం అమ్మి గారు అంటే ఆయన ఫ్యాన్ ని చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ చిరంజీవి గారి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు చూసి చెప్పాలంటే నా యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నది చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూసే ఓకే ఓకే సో అలా నాకు ఆ డాన్స్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ సో అప్పుడు నేను కాలేజ్ లో పర్ఫార్మ్ చేయడం ఓకే సో అలా అప్పటి నుంచి అలవాటు అయింది బట్ కాలేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ మూవీస్ డిఫరెంట్ కదా ఇక్కడికి ఆపర్చునిటీస్ రావాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా దానికి చాలా ఎఫర్ట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఇది ఎలా అయింది అసలు ఆర్జీవి గారు అప్రోచ్ కి ముందు ముందు అంటే నేను చాలా చేశాను రెండు సినిమాలు చిన్న క్యారెక్టర్లు చేసి ఉన్నా ఒకటి రెండు జోష్ లో చేశాను నేను ఓకే జోష్ ఈస్ లైక్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం కెమెరా ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఓకే సో జోష్ లో కనపడుకోవచ్చు అప్పుడు అన్ఫార్చునేట్ అది అంత పెద్ద బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ కాదు కదా అంటే నా క్యారెక్టర్ కూడా చిన్నది అనమాట అంటే మీకు తెలుసు కదా జనరల్ గా సినిమాలు చేస్తాం కానీ అన్ని మనం కనపడాల్సిన అవసరం లేదు సినిమా నేర్చుకునే క్రమంలో సినిమా అంటే ఏంటో నేర్చుకునే క్రమంలో చేసుకుంటే వెళ్ళా సో సినిమా అంటే ఏంటో అర్థమైన తర్వాత జర్నీ ఇంకా డిఫరెంట్ గా మొదలైంది నాకు రైట్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ యూ లైక్ మీరు ఏదైతే నచ్చుతుందో చాలా చూజీ అని సో నచ్చిన ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే చేస్తానని అదర్వైజ్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినా చేయకపోవడము అండ్ అఫ్ కోర్స్ అది చాలా ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటారు దీని పట్ల అని ఉందో దీంట్లో సో ఇరవై ఐదేళ్ల కురుడు అండ్ కొడుకు కొడుకు తండ్రి ఇదైతే ఉందో దాన్ని చూసి వచ్చిందా లేకపోతే ఫస్ట్ నుంచి ఉండిందా టైటిల్ ఆన్ బోర్డ్ ఆ బేసిక్ గా కథ అనుకున్నప్పటి నుంచి ఒక రెండు మూడు టైటిల్స్ అనుకున్నాను ఫస్ట్ వచ్చి అతను మిలిటరీ పర్సన్ కాబట్
రైట్ అండ్ ర్యాప్ రాక్ షకీల్ సో తను చాలా తను మాట్లాడుతున్నా కూడా ర్యాప్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది వెరీ స్టైలిష్ స్పీచ్ ఇచ్చే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో తను మ్యూజిక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ టూ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి అండ్ చాలా మంచి వ్యూస్ తో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాయి అండ్ ర్యాప్ గురి షకీల్ గురించి చెప్పండి షకీల్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే సెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి సిచ్యువేషన్ ని కరెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేస్తాడు అనమాట అంటే కథలో ఎటువంటి ఆ సందర్భానికి ఏమొస్తే బాగుంటుంది అలాగే దాని అంటే క్లాసికల్ లోనే ఒక మాస్ మిక్స్ చేస్తాడు అతను రియల్ లైఫ్ లో కూడా చాలా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాడు క్లాసిక్ గా కనిపిస్తాడు కానీ మాస్ పర్సన్ సో అలాగే సాంగ్స్ కూడా సో సాంగ్స్ కూడా అదే ఎలా ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ ఏదో క్లాసిక్ సాంగ్ లో మొదలవుతుంది కానీ అది మాస్ సాంగ్ ఆ బీట్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో పెడతాడు మాస్ రైట్ అండ్ జవహర్ రెడ్డి గారు హ్యాండిల్ కెమెరా కదా జవహర్ రెడ్డి గారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సినిమాటోగ్రఫర్ సో ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది సో ఆయన ఏమన్నా సినిమాకి ఆయన ఎంతవరకు ప్లస్ అయ్యారు ఈ సినిమా ఆయన మా సినిమాకి చాలా ప్లస్ అయ్యారు అండి ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గారికి ఉన్న విజన్ కానీ ఆయన కథ రాసుకున్న కథకి ఎలా తీసుకోవాలని ఒక ప్లానింగ్ ఉంది ఆ ప్లానింగ్ ని కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేయాలి కెమెరామెన్ సో మీకు ఇదే ఎంత అంటే ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వ్యక్తి కాకపోతే అంత క్యాచ్ చేయగలిగేది కాదేమో అనిపించింది సో ఈయన రావడం వల్ల ఏంటంటే డైరెక్టర్ గారికి మాకు చాలా ప్లేస్ నన్ను కూడా చాలా అందంగా చూపించారు ఈయన ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా అంటే మేము ఏదైనా విషయాల్లో డైరెక్టర్ గారు కానీ మేము కానీ లేదు ఇలా చేసుకున్నా పర్వాలేదు అంటే పర్వాలేదు అనేది లేకుండా గట్టిగా చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆయన ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవనివ్వలేదు రైట్ రైట్ సో గంధర్వ టైటిల్ కాబట్టి టైం పీరియడ్ దీంట్లోకి వస్తుంది కాబట్టి అంటే ఒక ఒక ప్లేస్ లో ఆగిపోతుంది కాబట్టి నేను దీనికి రిలేటెడ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దాట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గంధర్వ సో ఇప్పుడున్న హీరోస్ లో ఎవరికి సూట్ అవుతుంది అది కరెక్ట్ గా అంటే మన ఇప్పటికీ అలానే ఉన్నారు మహేష్ బాబు గారు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఆయన అలానే ఉన్నారు లిటరలీ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ సూట్ అవుతుంది అందగాడు అంటే ఫస్ట్ మనకి అంటే అలా స్ట్రైక్ అయిపోయింది ఆయనే రైట్ సో అలాగే ఇప్పుడున్న హీరోస్ లో వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెళ్తే బాగుంటుంది అనుకునే హీరోస్ ఎవరు ఉన్నారు మళ్ళీ అంటే మనం ఆ జన్ చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం పెద్దగా అయిపోయాము వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ ఏజ్ కి వెళ్తే బాగుంటుంది అనుకునే హీరో చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే మనకి అంటే అంటే అమ్మాయిలకే కదా అబ్బాయిలకు కూడా చూస్తే అబ్బా అనిపించే వ్యక్తులు ఉన్నారు మన చిరంజీవి గారు రంగ్ అయిపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఆయన మాస్ అంటే నేను మళ్ళీ గ్యాంగ్ లీడర్ గ్యాంగ్ లీడర్ టైప్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మళ్ళీ ఈ తమ్ముడు తల్లి ప్రేమ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది రైట్ సో అలా నాగార్జున గారు మళ్ళీ గ్రీక్ వీడ్ లాగా కనిపిస్తే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఆయన గ్రీక్ వీడే అదే కదా మళ్ళీ ఆ సినిమాలో తబు ఆయన పేరు ఉంది చూడండి మళ్ళీ అది ఎప్పుడు ఇంకా రాదేమో బట్ ఆయన ఎప్పుడూ అలాగే ఉన్నారు బట్ అలా అనిపిస్తుంది మీరు అడిగి మీరు అడిగారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకవేళ వీళ్ళు వెనక్కి వస్తే రైట్ నాకు కొన్ని కొన్ని సార్లు అనిపిస్తుంది నా చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమాలు ఇప్పుడు ఒక థియేటర్ లో వేసి వేస్తే బాగుంటుందని అలా సో పాత చేసిన సినిమా అండ్ ఇప్పుడు వేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్న ఫిలిం ఏది మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే ఆ డేస్ అండ్ మనం మాత్రం మాయాబజార్ అండి మాయాబజార్ ఇదే ఏజ్ లో ఉండాలి మాయాబజార్ చూస్తూ ఉండాలి జస్ట్ అలా పాస్ లో చూసాం అనుకోండి నాలుగైదు సీన్లు చూసి వెళ్తాం ఆ సినిమాకి ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఉన్న బలం అది సో అలాంటి మాయాబజార్ వేరే లెవెల్ అంటే మీరు బాగా పాతది అంటున్నారు కాబట్టి మాయాబజార్ చెప్పి మధ్యలో చాలా సినిమాలు అపరిచితుడు అవ్వచ్చు మనకి మాస్టర్ సినిమా అవ్వచ్చు రైట్ రైట్ సో గంధర్వ కన్య ఎక్కువగా మనం వింటూ ఉంటాం ఈ సౌండ్ సో అప్పట్లో గంధర్వ కన్య ఎవరు అని మీరు అనుకుంటారు ఇప్పుడు గంధర్వ కన్య ఎవరు అని అనుకుంటున్నారు అప్పట్లో ఉన్న యాక్టర్ లైక్ ఆ ఏజ్ లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది అని ఎవరిని అనుకుంటున్నారు అంటే అప్పట్లో అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంటున్నారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అప్పట్లో అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాదు నా దృష్టిలో లైక్ నైంటీస్ అలా ఎయిటీస్ శ్రీదేవి గారు అండి శ్రీదేవి ఆల్రెడీ గంధర్వ కన్య కరెక్ట్ అగ్రీ విత్ యూ సో ఆవిడ మళ్ళీ వస్తే తిరిగి వస్తే ఆ ఏజ్ లోకి వస్తే ఎంత బాగుండదు అంటే ఆ స్క్రీన్ కి ఆవిడ వస్తే ఆ అందం ఉంది చూడండి బ్యూటిఫుల్ నింపేస్తుంది ఆవిడ స్క్రీన్ ని ఆ బ్యూటీ తోటి ఇంకేం కనపడవు సో మళ్ళీ ఆవిడ లాంటి ఎవరిని వచ్చినా బాగుంటుంది మనకి రైట్ సో ఇప్పుడున్న వాళ్ళల్లో గంధర్వ కని ఎవరికి ఇప్పుడున్న వాళ్ళలో వాళ్ళు అలానే ఉండిపోవాలి పెరక్ కూడా తేజ్ అదే సినిమాలు వీడు ముస్తులు అనుష్క అండి ఫ్యాన్స్ కి కష్టం సో ఆవిడ అలానే ఉండిపోతుంది ఓకే
చెప్పాలంటే మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ అండి రైట్ ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ కి ఫీల్ గుడ్ మూవీ రైట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు ఒకవేళ టైం వెనక్కి వెళ్ళి అన్న మిస్టేక్స్ ని ఇది చేయకుండా మళ్ళీ మార్చుకుంటే బాగుంటుందా డే అని అనుకున్న డేస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇది నేను చేయకుండా ఉంటే బాగుండు ఆ అవకాశం మీకు ఇచ్చాం అనుకోండి ఇది నేను చేయకుండా ఉంటే బాగుండు అనేది పెద్దగా నాకు ఏం అనిపించట్లేదండి ఓకేనా పోనీ ఇది చేసేస్తే బాగుండు అనుకునే ఏమన్నా ఉన్నాయి హాలీవుడ్ చేస్తే బాగుండేది హాలీవుడ్ సినిమా లేకపోతే అప్పుడు ఇప్పుడు అవ్వకుండా అప్పుడే హీరో అయితే బాగుండేది ట్వంటీ ఫైవ్ లోనే హీరో అయితే బాగుండేది అనిపించింది అప్పట్లో కాంపిటీషన్ కూడా ఇంత లేదు కదా కాంపిటీషన్ కూడా లేదు బట్ అప్పుడు చేస్తుంటే ఇంకో పది సినిమాలు ఎక్కువ చేసేవాడు కదా మీ ఏ ట్వంటీ ఫైవ్ లో అంటున్నారు మీరు నా ట్వంటీ ఫైవ్ లో మీ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఓకే సారీ నేను నేను ఇంకా పాత సినిమాలు అనుకుంటున్నాను ఆ టైమ్ లో చేయాలంటే బాగుంటుంది మీరు అన్నట్టు అయితే నాకు ఆ టైమ్ లో పౌరాణిక అనిపించింది ఓకే ఓకే నేను కూడా ఏమనుకుంటున్నాను అంటే సుమగారు జనరేషన్ లో యాంకర్ అయితే బాగుండేది అప్పుడు కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉండేది అనుకుంటుంటా అనమాట సో అలాంటిది ఏమన్నా మీరు అనుకున్నారేమో అని అనుకున్నా నేనైతే యా సో డెఫినెట్ గా ఒక సినిమా అంటే దాని చుట్టూ మెమరీస్ అయితే బోలెడ్ అని ఉంటూ ఉంటే అండ్ గంధర్వ ఫిలిం తీసుకుంటే అండ్ పిక్ చేస్తే సో ఫర్ యూ లైక్ ఏది బెస్ట్ మూమెంట్ అండ్ ఏది వర్స్ట్ మూమెంట్ అండ్ ఏది డిఫికల్ట్ మూమెంట్ బెస్ట్ మూమెంట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా ఉన్నాయండి అంటే ఫైటింగ్ అప్పుడు కావచ్చు డైరెక్టర్ గారి ఇంట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు కామెడీషన్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఇవి అయిపోయిన సినిమా కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఈ జర్నీలో చాలా ఫ్రెండ్షిప్స్ కానీ చాలా క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటాం అందరికి డైరెక్టర్ గారికి కానీ టీమ్ కానీ కోడైట్లకి హీరోయిన్ అందరూ కలిసి ఒక ఒక టీమ్ లో వర్క్ చేసాం రైట్ సో ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుస్తాం కానీ ఈ సినిమాలో కలవం కదా ఒక చిన్న ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది రిలీజ్ అయిన తర్వాత రైట్ 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 సో మీకు అర్జెంట్ గా ఒక ఏదన్నా దేవుడు వచ్చి ఇలా గంధర్వ ఇలానే ఉండిపోవచ్చు నువ్వు అని ఒక ఒక చేతిలో ఒక అమృతం అండ్ ఇంకో పక్కన రాజమౌళి గారితో సినిమా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు రాజమౌళి ఎందుకేం చేసుకోవాలి అపరంగా ఉండే సినిమా లేనప్పుడు రైట్ సో ఫర్ యూ లైక్ ఎలాంటి సినిమాలు ఇంకా చూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఆర్జీవి గారు చెప్పినట్టు సీరియస్ రోల్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆర్ పాన్ ఇండియా అన్న వెడీస్ బాగా ఎక్కువ వింటూ ఉన్నాం మనం ఆ ఆలోచనలు ఏమన్నా ఉన్నాయా మీలాంటి గడ్డం ఉంటే అక్కడ ఇంకా ఫేమస్ అనుకుంటారు చుకేగా అయినా చుకేగా పుష్ప ఒక రేంజ్ లో అయింది గెటప్స్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతున్నాయి ఈ మధ్యన మన సౌత్ ఇండియన్ గెటప్స్ అంటే ప్లానింగ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేదండి బట్ మంచి స్క్రిప్ట్ తొలిపి చేయాలని ఉంది నేను కామెడీ చేయడం ఇష్టం అండి సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత ఒక సినిమా చేస్తున్నా కామెడీ షూటింగ్ లో ఉంది అవుట్పుట్ బాగా వచ్చింది మీరు ఆర్జీవి గారు మాట వినట్లేదు అనమాట సీరియస్ గా చేయమంటే ఆర్జీవి గారు ఆయన అదే చెప్పాను సార్ నాకు కామెడీ సినిమా చేస్తా అంటే ఇప్పుడు కామెడీ సినిమా చేయడం అంటే సీరియస్ సినిమా చేయాలని సీరియస్ కూడా ఉంటుంది సార్ కానీ కామెడీ నాకు ఇష్టం ఆయన చేయరా సీరియస్ సినిమాలకి బయట వచ్చి ప్రమోషన్ లో కామెడీ మీరు కూడా చెప్పండి సో మంచి కామెడీ సినిమా ఒకటి చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఓకే ఓ అవునా ఆల్రెడీ ఆన్ బోర్డ్ ఉందా ఆన్ బోర్డ్ బాబీ సినిమా గారు తమిళ బాబీ సినిమా బాబీ సినిమా గారు చేస్తున్నారు అదే కదా బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమస్ ఆయన వాయిస్ ఎస్పెషల్లీ ఆయన తెలుగు మాట్లాడే విధానం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది అసలు అక్కడ మనకు స్క్రీన్ మీద అలా ఉంటారు బయటకు వస్తే మళ్ళీ వెరీ గుడ్ పర్సన్ అసలు కూల్ పర్సన్ రైట్ సో అంటే ఈ జర్నీలో ఏదైనా ఎప్పుడైనా మీరు మిస్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నో చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి అది హిట్ అయ్యి అది మిమ్మల్ని హర్ట్ చేసింది ఏమన్నా ఉందా కొంచెం అరే అవునా మన జడ్జ్మెంట్ రాంగ్ అయింది అనేది లేదండి అలాంటిది ఒకవేళ వచ్చే వచ్చాయి సినిమాలు బట్ ప్రతి యాక్టర్ కి ఉంటుంది కదా ఈ డైరెక్టర్ దగ్గర చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ అఫ్కోర్స్ రాజమౌళి గారి పేరు టాప్ వన్ లో ఉంటుంది అది కొంచెం సేపు రాజమౌళి గారిని పక్కకు పెడితే ఎందుకంటే ఆయన వన్ లో ఉన్నారు అందరికి తెలిసిన విషయం ఇది ఆయన కాకుండా ఈ డైరెక్టర్ తో చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకా ఫర్ మీ లైక్ నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నా డ్రీమ్ వచ్చి పూరి గారి చేయడం అండి ఈడియట్ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు చెప్పాలంటే మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది అది ఏంది సినిమా అని సో ఆ జర్నీ ఎలా జరిగిందో తెలియదు రావడం 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 డైరెక్ట్ గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను ఓకే సో ఆయనతో సినిమా నా డ్రీమ్ అక్కడ ఆ సినిమా చేశాను నెక్స్ట్ డ్రీమ్ అయితే నేను రామ్ గోపాల్ తో ఆయనతో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఉండేది సెల్ శివా సినిమా చూసి నేను చేయిని కట్టుకుని శివా శివా అని తిరిగి చిన్నప్పుడు ఆ ఏజ్ లో ఓకే సో ఆయనతో సినిమా చేయాలని నాకు బాగా
ఏమో చెప్పలేము ఒక్కొక్కసారి ఫట్టం జరిగిపోవచ్చు కూడా హూ నో అలా నాకు చాలా మంది డైరెక్టర్లు ఉన్నారంట వినాయక్ గారు అవ్వచ్చు మన అనిల్ రావపూడి గారు అవచ్చు ఈవి సత్యనారాయణ గారితో చేయాలని అంటే ఆయన టైమింగ్ అని ఆయన చూస్తే అనిపించేది బట్ మన కుదరలేదు లేరు ఆయన ఇప్పుడు కరెక్ట్ సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మీరు చూస్తున్నారు కొంతమంది హీరో శేష్ కానీ నిఖిల్ కానీ సత్యదేవ్ సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే మీరు కాంపిటీషన్ ఎవరని అనుకుంటారు అంటే కాంపిటీషన్ అని ఏం లేదు అందరూ కాంపిటీషన్ అందరూ కాంపిటీటర్ లే సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అదే కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఫ్రైడే రిలీజ్ అయిన సినిమా ఇద్దరిది ఒకేసారి రిలీజ్ అయితే అప్పుడు కాంపిటీషన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు పక్క కమర్షియల్ అండ్ గంధర్వ ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతుంది ఏంటి కాంపిటీషన్ ఫిలిం ఫిలిం ఏంటి ఏం జరుగుతుంది నేను గోపించింది కదా సినిమాలు యాక్షన్స్ ఆయన బాగా చూసి నేను ఓకే సో అది నేను అంటే ఆయన నేను కాంపిటీటర్ కాదు అట్లీస్ట్ ఆయన తర్వాత అట్లీస్ట్ మిగిలిన ఆడియన్స్ నాకు వస్తే చాలు లవ్లీ సో యా సో ఫైనల్ గా రిలీజ్ డేట్ మెన్షన్ అయిపోయింది మీకు ఏ ప్రాసెస్ ని ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంటుంది షూటింగ్ ఆర్ దాని తర్వాత డబ్బింగ్ యా లేకపోతే ప్రమోషన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రిలీజ్ డే ఏది బాగా ఎక్సైట్ చేస్తుంది షూటింగ్ అండి ఆ షూటింగ్ అయిపోయింది అసలు దేనికి రాబోతు కూడా కాదు మరి డబ్బింగ్ తర్వాత డబ్బింగ్ అయిపోయిన తర్వాత షూటింగ్ డబ్బింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ఓకే అండ్ ఇందులో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు కదా శీతల్ మాకు ఆ సాంగ్ లో కనిపించింది తను గాయత్రి ఆర్ సురేష్ గాయత్రి ఓ గాయత్రి వైఫ్ రోల్ అని అనుకుంటున్నాను అవునా సో శీతల్ మరి శీతల్ వచ్చి దాంట్లో అంటే ఆ సినిమాకి ఒక ఒక రోల్ అమ్మాయి నన్ను ఇష్టపడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ అమ్మాయి డ్రీమ్స్ లో ఉంటుంది సో మరి అక్కడ వైఫ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో అమ్మాయి ఇష్టపడితే ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో జరిగే కామెడీ అనమాట ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉంటే చాలా 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 కష్టం సో అక్కడ వైఫ్ క్యారెక్టర్ కి ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కి జరిగే సిచ్యువేషన్స్ ఈ అమ్మాయికి నిజం తెలియదు మ్యాటర్ తెలియదు ఏం జరిగింది అమ్మాయి ఫస్ట్ జూలై తెలుస్తుంది వైఫ్ ఏమో మ్యాటర్ చెప్పలేదు ఓకే సో ఆ మధ్యలో జరిగే కామెడీ అనమాట సో రామ్ ప్రసాద్ అండ్ అమ్మాయి సో వీళ్ళిద్దరు చూసి ఎలా జరిగింది ఏం జరిగింది అని ఫుల్ కామెడీ సో ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు కదా ఇక్కడ సాయి కుమార్ గారు కావాలంటే ఇచ్చారు అండ్ రామ్ ప్రసాద్ చాలా మంది యాక్టర్స్ కూడా దీంట్లో ఉండడం జరిగింది సో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ అయినా తమ్ముడు మీద ఉన్న నమ్మకం అని తమ్ముడు మీద నమ్మకం అని చెప్పాలి ఆయన తమ్ముడిని బాగా నమ్ముతారు ఇష్టపడతారు సో ఫస్ట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఏమేం కావాలి ఇప్పుడు ఫైట్స్ కానీ దీనికి కానీ మాస్టర్స్ కానీ ఆ రోజు మనకి లొకేషన్స్ కానీ ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు సో ఉన్న దాంట్లోనే ద బెస్ట్ ఇచ్చారు రైట్ సో అప్సర్ గారి డైరెక్షన్ ఎలా అనిపించింది మీకు అప్సర్ గారు ఏంటంటే అండి ఆయన మంచి టైమింగ్ ఉన్న వ్యక్తి అండి అంటే మీరు బయట కూడా ఆయన మంచి కామెడీ హిలీరీస్ గా చేస్తుంటారు సో ఆయనకి రైటింగ్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి ఓకే సో ఈ సినిమాతో ఆయన మంచి డైరెక్టర్ గా కూడా బయటకు వస్తారు ఓకే ఆయన ఇందులో యాక్టింగ్ కూడా యాక్టింగ్ కూడా చేశారేమో అని అనిపించింది నాకు ఎక్కడో ఒక బిట్లో ఆయన కనిపించడం జరిగింది చేయలేదా ఎక్కడో ఎక్కడో ఆయన నాకు అనిపించడం జరిగింది సాంగ్ లోనో ఏదో ఏదో ప్లేస్ లో ఆయన కాదా నేను చూసింది మేబీ నేను నేను మిస్ లేదు మీరు చూసారు అది వర్కింగ్ స్టిల్స్ అది వర్కింగ్ స్టిల్స్ లో అది నేను చూసింది అంటే సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన అంటే కొన్ని వర్కింగ్ స్టిల్స్ పెట్టాం ఓకే అది సాంగ్ లో కలిసిపోయినట్టు ఉంది కలిసిపోయి మీకు అలా అనిపించింది మైట్ బి అది కూడా జరిగి ఉండొచ్చు అండ్ దీంట్లో ఒక మిలిటరీ సీక్వెన్స్ చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉందని అని విన్నాను అండ్ యాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒక రకంగా చాలా డిఫికల్ట్ దెబ్బలు కూడా తగులుతుంటాయి అలా ఏమైనా టాటిల్ ఉన్నాయో మీకు అంటే కట్ అయ్యి పడి మార్క్స్ అని నా ఉద్దేశం ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఫైట్ కూడా చిన్న మార్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రొమాన్స్ నేర్చుకుంటే అదే ఈజీ అసలు ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉంటుంది అవును బాగుంటుంది చూడడానికి చేసేటప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక మంచి సినిమాని తీసుకెళ్ళాలి ఆడియన్స్ లో కానీ ఆయన బాగా నమ్మి సినిమాని సో ఆయన తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఆయన రావడం చాలా ప్లస్ అయింది మాకు రైట్ అండ్ ఇంకొక విషయం డెఫినెట్ గా కొత్తగా అంటే అంతే ఒక త్రీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ ఓల్డ్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఉంటుంది కసి ఉంటుంది కష్టపడాలి తొందరగా ఒక ప్లేస్ కి రావాలనేది ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు కరోనా వల్ల అంటే చాలా ఎక్కువ లాస్ అయింది అండ్ కొన్ని అలవాట్లు కూడా పోయాయని చెప్పాలి థియేటర్ కి జనాలు రావడం చాలా కష్టం అవుతుంది ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కూడా సో ఫస్ట్ జూలై కి ఎలా ఉంది అసలు శాండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఆ రోజులు మారాలనుకుంటున్నారు ఆర్ యూ ఓటీటీ
సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి థియేటర్కి జనాలు రప్పిస్తుందా గందరువ సో మీరు ఖచ్చితంగా అంటే ఈ మనకి థియేటర్లో చూసి సినిమా ఏంటంటే గ్రాండ్ ఇయర్ అంటే కదా థియేటర్కి కావాల్సింది ఏంటంటే బిగ్ స్క్రీన్కి కావాల్సింది గ్రాండ్ ఇయర్ సో ఆ ఫైట్స్ కానీ ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ ఎలిమెంట్స్ కానీ మేము మనాలి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ ఫైట్ మిలిటరీ ఎపిసోడ్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా గ్రాండ్ ఇయర్కి వచ్చాయి సో నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఈ కథ కూడా మంచి డిఫరెంట్ పాయింట్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ పాయింట్ కాబట్టి సో థియేటర్లో చూస్తేనే మీకు ఆ హై ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఓటీటీలో చూ మళ్ళీ చూడొచ్చు ఓటీటీలో కానీ థియేటర్ మాత్రం చూడాలనుకుంటుంది అంతే కదా థియేటర్ థియేటర్ అందరూ రెండు వందల మంది ఓకే మూడ్ లో ఉన్నారు ఒకే వైఫ్ చూస్తున్నారు అంటే అంతకంటే మేము ఇచ్చిన మ్యాజిక్ చిరంజీవి గారు మనకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వంద మందిని కొట్టినప్పుడు మేము విజుల్ చేసాం సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇంట్లో ఉండదు కరెక్ట్ అంతే కదా ఇంట్లో కుక్కర్ విజిల్స్ మిక్సీ సౌండ్ లో పాస్ పెట్టిన పక్క దాని మీద ఫీల్ పోతుంది అదే కదా సో స్మోక్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు బేసిక్ గా సినిమా అనేది చేతికి రిమోట్ ఇవ్వకూడదు అండి ఆపడానికి డైరెక్టర్ ఒకటి ఫీల్ అయ్యి దాన్ని ఒక ట్రాక్ లో పెట్టి తీసుకొచ్చి ఒక థ్రెడ్ లో పెట్టి పెడతారు థియేటర్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆపాలి ఇంటర్వెల్ లో ఆపాలని కట్ చేస్తారు అది ఓటీటీకి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గిపోతుంది సో మనం ఎంత మంచి సినిమా తీసినా వాళ్ళకి ఇచ్చి ఫీల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు సో ప్రతి ఆడిని ఖచ్చితంగా థియేటర్ కే రావాలని అయితే నా ఫీలింగ్ రైట్ సో గందర్వ సినిమాలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లుక్ లో కనిపిస్తారేమో మీరు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆర్మీలో ఉన్నప్పుడు ఒక లుక్ ఉంటుంది మీకు ఆ హెయిర్ కట్ అండ్ గడ్డం వేరే ఉంటుందా అలా అంటే సేమ్ లుక్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లుక్ అండి బట్ ఆర్మీ డ్రెస్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనిపించడం దాని తర్వాత నార్మల్ ఓకే ఓకే సో గడ్డం లేకుండా శాండీని చూడడం జరుగుతుందా అసలు మేము మీసం తోటి గడ్డం లేకుండానే ఉంటుంది మీసం అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది మిలిటరీ పర్సన్ కదా సో మీకు కూడా డే టు డే లైఫ్ లో కూడా చాలా అలవాటు ఏమో మీసం అండ్ గడ్డం లేకపోతే ఆ గడ్డం రెగ్యులర్ గానే ఉంటుంది అండి నాకు ఓకే ఓకే అంటే సినిమా అవసరం అయితే తప్పు తీయండి నేను గడ్డం ఓకే రైట్ సో ఆల్్రెడీ లైనప్ లో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు అండ్ డెఫినెట్ గా విష్ యు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యు లైక్ సక్సెస్ అండ్ ఏంటి సటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే సినిమానా లేకపోతే థియేటర్ లో జనాలు వచ్చి చూస్తే సినిమానా సటిస్ఫాక్షన్ అండి ఓకే థియేటర్ లో జనాలు వచ్చితే ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ అది ఫస్ట్ సక్సెస్ ఇస్ సటిస్ఫాక్షన్ రైట్ అండ్ కొంతమంది హీరోస్ హీరోస్ తో పాటు కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో విలన్ రోల్స్ కూడా ప్లే చేయడం జరుగుతుంది ఆది పినిసెట్టి సో ఇలా కొంతమంది హీరోస్ ఉన్నారు డిఫరెంట్ రోల్స్ లో కూడా వాళ్ళని చూడడం జరిగింది అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సందీప్ కి కూడా అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఏమన్నా వస్తే యు వన్ సే ఎస్ టు దెమ్ లైక్ ఆ डेफिनेटली అండి కాకపోతే అది రోల్ బట్టి కూడా మనం చూస్తాం అంటే ఎంత సేపు మన స్పాన్ ఉంది రైట్ రైట్ అండ్ ఫైనల్ గా గందర్వ గురించి ఒక ముక్కలు ఆడియన్స్ కి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు గందర్వ అంటే ప్రతి ఫ్యామిలీ ఒకసారి వెళ్ళి సినిమా చూడాల్సిన సినిమా అండి ఎందుకంటే మనకి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ ఫాదర్ని ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ మా కొడుకుని ఫీల్ అవుతారు భార్య భర్తల మధ్యన ఉన్న ఒక ఒక బాండింగ్ని ఫీల్ అవుతారు సో ఈ ఫీలింగ్స్ మీరు ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీని తీసుకుని సినిమాకి వెళ్ళండి సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను నేనైతే సో హిట్ అందుకోవాలి అండ్ బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ అందాలి ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఆల్సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ గుడ్ లక్ అండి దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో విన్నారు కదా గందర్వ ఫస్ట్ ఆఫ్ జూలై మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంజాయ్ అంటే ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మేము ముందుకు వస్తుంది అండ్ వై లీట్ మంచి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు చూడాలి అండ్ సక్సెస్ ఇవ్వాలి థియేటర్స్కి వెళ్ళండి చూడండి అండ్ హిట్ చేయండి దిస్ ఇస్ గీతాబాగా సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ ఫర్ వైట్